。行了。你把我提来，不是为了让我看你饮茶吧？从前你只手遮天，京城的大事小事，都逃不过你的耳目。<笑>你我深知彼此，有话不妨直问。罪证俱全，定你的罪，也就是一句话的事情，有什么可问的？那你到此来干什么？哎，拖延这些时日，就是想等着陆家学把你给救出去。时至今日又如何呢？坐以待毙，不如主动出击。这一点你应该比我清楚。我听不懂你在说什么。听不懂也罢，我把你交给官家，同样是大功一件。嗯。只不过到时候，就是你为鱼肉，我为刀俎，没有任何回旋的余地。你到底想要什么？党羽名单。汪远已经供出来李侍郎和那几个官员了，会不会下一个就是？放开我！放开我！你们凭什么抓我呀？老师，你们这是要干什么？你们干什么？快放开我！放开我！你们为什么要抓我？放开我！陆家学呀，陆家学。你也该坐不住了吧，公子。陆家学果然进宫了，他被我们逼到了绝境，此时进宫就是想断臂求生。您是说他去官家面前检举汪远，以求自保？那官家会相信他吗？经营这么多年，肯定留有后手，不会这么轻易就被拉下水的。哦，对了，公子，听闻英国公也被召进了宫。什么时候？就在陆家学进宫后不久。公子，陆家学检举汪远。那为何官家还要召见英国公啊？陆家学进宫，不是求生，是想求取一宁。英国公留步。陆侯，有何指教？哦，对了，忘了恭喜陆侯了，检举汪远，立下奇功一件。但是老夫万万没有想到，陆侯和汪远还有这层关系。失敬啊！此事我已向官家解释过了，走私之事，是汪远想拉我入伙，未得他的信任，我假意合谋，为的，就是将。参与走私的官员尽数查明。况且，我已将汪远的走私盈利尽数上交国库。难道国公爷还不信任我吗？事已至此，我信不信任重要吗？啊？看来国公爷对我还是有些误会。
，所以方才官家赐婚于我，才会阻拦。我不明白，名门贵女那么多，为什么陆侯偏偏看上我家怡宁啊？因为我真心喜欢怡宁，我想娶她，真心对她好。可惜啊，我家怡宁和罗少卿早有婚约，难成陆侯的美意了。你可知欺君之罪可是灭九族啊？国公爷，婚约之事，你我心知肚明。你若不信，可以去打听打听，他们的婚事。就定在下个月。国公爷，你什么时候跟怡宁有婚约了？他当初寄养在罗府。我祖母就把这门亲事给定下了，当时还小，不便提及此事。如今长大了，自然就可以说了。那番话原来是你教英国公说的呀，你竟为了一己之私，让英国公冒欺君之罪的风险。若怡宁知道你是这样的人，还会嫁你吗？这个话从何说起啊？蒙骗官家的罪名。在下和英国公可是担不起。若无事，先告辞了。怡宁，父亲，官家一早召您入宫，可是有什么急事？哎，官家，赐婚于你了。赐婚。官家为何要赐婚于我？把我赐给谁了？里面说。姨娘，有一句话我一直想问你，但从来没有问过。你要对我说实话。你跟这陆家学没有什么交集，他为什么总是在纠缠你呀、啊？我和他。其实是在别院的时候就认识，那时候我以为是两情相悦，其实是错付了。那你还喜欢他吗？不喜欢。真的？真的。嗯，那我就放心了。是这样，今天这陆家学以检举有功为名，想让官家赐婚求娶你，我呢？在朝中还是有几分薄面的，官家就询问我的意思，我就对官家说：“我说，说什么呀？我说，你和罗慎远早就有了婚约了。”父亲，太好了。<笑>可是，那岂不是欺君？是啊。但当时情况太紧急了，我知道你不喜欢这陆家学，我不能看着你往火坑里跳啊！那官家可相信了？信了，还好我急中生智，我跟官家说，你寄养在罗家的时候，罗老太太在你们小的时候就定下了娃娃亲，因为你们还小，所以没有什么人知道。可是，便宜罗慎远那小子了，我还想再考验他几天。